pour cette vidéo pâle d'automne euh, ça fait un moment que j'essaye de la faire je pense que cette fois-ci ce sera la bonne on croise les doigts parce que j'en ai un peu marre euh, comme d'habitude le décor il change mais voilà on s'en fout c'est pas le plus important euh, parce que je peux pas la faire chez moi au niveau caméra c'est un peu compliqué euh, donc je vais vous présenter donc comme je disais ma pâle d'automne ça fait un moment que je voulais faire la vidéo euh, donc ça veut dire qu'il y aura certaines lectures que j'ai déjà lues puisque je les ai lues en automne justement mais que j'ai quand même envie de vous présenter parce que ça fera au moins quelque chose d'intégral euh, jusqu'à donc l'hiver euh, en décembre voilà alors je commence tout de suite avec Cinder de Marissa Meyer chez P4 Jeunesse il vaut 18 euros et euh, c'est une lecture qui, qui vaut le coup franchement euh, j'ai vraiment adoré donc si vous voulez c'est une réclature de Cendrillon euh, version cyborg euh, et ça se passe à New Beijing donc euh, du côté oriental et euh, c'est vraiment super sympa euh, j'ai voulu les lire en anglais un peu plus tard mais franchement je suis contente quand même de l'avoir acheté en français euh, voilà pour cette lecture je n'ai pas le livre avec moi mais le tome 2 fera partie de ma pâle d'automne puisqu'il sort le 7 novembre sous le nom de Scarlett et euh, qui reprendra le petit chaperon rouge la couverture est tout simplement magnifique même si c'est pas la même que la VO euh, je vous mets une photo tout de suite donc euh, deux livres qui vont... Qui vont... Un livre qui m'a plu, la suite qui va beaucoup me plaire. Et en même temps qui rentre dans le challenge, il était une fois dans lequel je me suis inscrite euh, sur Livre Addict. Parce que euh, bah, c'est un challenge que j'hésitais à faire moi-même. Mais je n'osais pas vraiment. Et voilà que c'est fait. Du coup je me suis inscrite pour une quinzaine de livres. Euh, mais du coup ça dure un an et je me sens vraiment capable en un an d'en lire 15. Enfin, c'est pas du tout un souci même. Voilà pour Cinder. Ensuite, euh, j'ai lu dans l'ordre si possible, Big Easy de Ruta et Petis, euh, c'était chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto et je pense qu'il qu vaudra à peu près 16 euros comme les autres de la collection euh, voici la couverture parce qu'on la voit pas très bien, elle est en noir et blanc et je la trouve super, en couleur elle est vraiment top donc là elle est en noir et blanc parce que c'est une épreuve non corrigée et franchement c'est un livre que je vous recommande chaudement, j'ai publié mon avis hier soir hier soir ouais c'est ça ouais euh, hier soir et euh, très très enthousiaste très très enthousiaste euh, Ruta c'est petit ça m'a fait une nouvelle fois voyager donc cette fois-ci pas en Lituanie mais en Louisiane en 1950 et c'est un régal euh, les personnages sont hyper attachants euh, Jess est un personnage qui m'a totalement fait craquer euh, Josie est super intéressante comme fille aussi c'est la narratrice donc. et euh, un livre que je vous recommande c'est un petit pavé mais on voit même qu'il y a beaucoup de lumière un petit pavé mais qui se lit vraiment vite et super agréable il sort le 17 je ne sais pas si j'ai dit le 17 octobre, donc il sort euh, jeudi. Ensuite, j'ai lu Frangine de Marion Brunet, publié aux éditions Sorbacane dans la collection Exprime. Euh, là, un coup de cœur. Euh, je ne l'ai pas qualifié de coup de cœur dans ma chronique, mais là, je me permets de le dire. C'est un livre addictif. Euh, je remercie d'ailleurs beaucoup les éditions Sorbacane de leur envoi, parce que franchement, c'est topissime. Alors, si vous ne connaissez pas, voilà, donc la couverture est super sympa. Euh, donc, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de d'un garçon qui s'appelle Joachim, qui est le narrateur. Donc ça aussi je trouve ça super sympa d'avoir un, un garçon en narrateur, parce que c'est pas souvent qu'on en a l'occasion. Et euh, qui raconte la vie de sa petite sœur et de ses deux mères. Et euh, donc lui, pour le lycée, ça s'est bien passé, sauf que c'est pas la même histoire pour sa sœur qui rentre en seconde, qui se fait harceler, et c'est poignant comme, comme livre, c'est difficile à décrocher, je... hein, il se lit très très vite. Euh, C'était une lecture à commune avec Audrey du Souffle des mots, du coup je vous mettrai le lien de son blog dessous parce que allez voir sa chronique également. Euh, D'ailleurs, les livres que je vous présente, les chroniques est faite, donc si vous voulez, je mettrai le lien également. Euh, je, je ne crois pas que l'auteur ait fait d'autres livres, mais si elle en fait, franchement, je, me, je, les relirai, je les lirai déjà avec plaisir, parce que une écriture vraiment excellente, et un, un livre addictif au possible. Voilà pour Frangine. Ensuite, alors maintenant c'est ma lecture actuelle, il s'agit donc du Monde de Charlie, de Stephen Bowski, oh, c'est super dur à prononcer, la couverture est juste magnifique, le, 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 les livres en lui-même est, est vraiment beau. Et euh, donc ça c'est toujours chez Sarbacane, <coughs> toujours dans la collection Exprime, là-haut. Et euh, ben, pour l'instant je trouve qu'il se lit beaucoup moins vite que je vais y arriver que Frangine, même s'il est plus court, enfin il est plus court de 10 pages, hein, donc voilà. Mais euh, c'est un livre déjà qui me dérange un peu plus, il y a des propos où j'ai un peu du mal euh, à continuer. Mais euh, en revanche ça me plaît beaucoup. 
Donc pour l'instant, j'en suis à la moitié, même pas. J'en suis à 45% d'après le verdict. Euh, un livre donc, voilà, que je vous recommande pour l'instant là où j'en suis. J'en ai entendu énormément de bien. Euh, pour ma part, sais, je sais pas trop pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, c'est pas autant addictif, c'est pas... C'est sympa. Donc vous voyez, j'ai déjà retenu deux citations qui sont vraiment excellentes. Euh... Je vais vous en lire une. À la fin de la chanson, j'ai dit quelque chose. Je me sens éternelle. Et Sam et Patrick m'ont regardé comme si j'avais dit le truc le plus génial qu'ils avaient jamais entendu. Donc là, c'est euh, l'histoire de Charlie, qui est un garçon un peu spécial. Euh, je sais pas trop ce qu'il a, mais il est un peu spécial. Et il va trouver euh, deux amis qui s'appellent Sam et Patrick. Sam, Sam qui est là et Patrick qui est ici. Enfin, ça c'est la photo du film, mais voilà. Et euh, qui vont montrer un peu euh, un autre côté de l'adolescence. Alors, euh, ce qui est bien avec les éditions Sarbacane, c'est qu'il y a à chaque fois une bande son. Enfin, pour les deux livres... Oh, je... Il y a trop de lumière. Pour les deux livres, voilà. Donc la bande son, décidément, elle est là. Pour Frangine, c'était la même chose. Et du coup, ça nous invite à aller écouter les musiques. C'est vraiment un truc sympa. Pardon, désolé. Alors, euh, ensuite, alors maintenant je vais vous présenter les lectures que je vais lire. Je continue l'intégrale 3 du Trône de Fer de George R. R. Martin. Alors là, c'est l'édition Françoisir. Alors, je sais pas du tout ce qui m'a pris. C'est n'importe quoi parce que j'ai l'édition le tome 1 et 2 chez J'ai lu. Mais euh, parce que la couverture est de Françoisir est juste trop belle et du coup, j'ai craqué. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que je suis sûre, je suis sûre que je vais m'en acheter le tome 3 chez J'ai lu dans quelques mois. Juste pour l'avoir. Enfin bref. Donc je m'étais arrêtée ici. Parce que euh, il est vraiment long. Il fait quand même 1100 pages. En période scolaire c'est impossible. Je peux pas me permettre de lire ce pavé d'un coup. En plus c'est lourd. Et pour le transporter en cours c'est pas du tout pratique. Euh, mais j'ai vraiment hâte de le reprendre. Sachant que mon copain a décidé de recommencer la série sans moi. Donc il euh, faut bien que je continue. Euh, si je veux arriver à suivre. Et évidemment euh, les spoils euh, toute la journée par les amis c'est pas terrible non plus Donc faut vraiment que je lise et j'ai presque envie de lire l'intégrale 4 pour à mon tour les spoiler Parce que la saison 4 n'est pas encore sortie mais bon ça serait méchant euh, En tout cas voilà euh, pareil je vais lire qu'un tome Et je pense qu'avec les prochains tomes que je vais lire Les prochains tomes après je vais y arriver Avec les prochains livres que je vais lire je vais alterner pour pouvoir le finir euh, petit à petit Et pas le laisser trop traîner et pas non plus euh, le finir d'un coup Ensuite, je vais lire le... La princesse au petit pois, donc c'est de la saga Il était une fois, c'est le tome 3, c'est écrit par Eloisa James, c'est chez J'ai lu dans la collection Aventure et Passion, et il vaut 7 euros, donc euh, pas mal de choses à lire, à dire sur ce livre. Alors là, euh, aussi une réécriture de contes, vous l'aurez deviné, c'est de la princesse au petit pois, la couverture est vraiment très très belle. Euh, par contre, je commence par le tome 3 parce que je crois pas que les tomes se suivent. Donc on a le premier tome, c'est euh, 12 coups de minuit, euh, donc qui reprend Cendrillon. J'avais pas envie de lire deux réécritures de Cendrillon d'affilée. Ensuite le second tome, c'est La Belle et la Bête. Ça aurait pu être intéressant, mais il n'y était pas. Euh, là où je l'ai acheté, il n'y avait que celui-ci. Donc euh, s'il y a deux tomes qui suivent, s'il vous plaît prévenez-moi dans les commentaires, parce que sinon je vais faire n'importe quoi et c'est pas top. Sinon, ben, euh, je vais le lire direct. Euh, il rentre également dans le challenge. Et euh, lui, je suis vraiment contente et j'ai hâte de le lire. Ensuite, je lirai Si je reste de Gail Forman. Euh, C'est publié chez O Edition, ça vaut 16 euros. Et euh, un roman que je sais, j'en je, entends pas mal parler puisqu'il va sortir en film. Euh, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Euh, C'est l'histoire d'une fille qui tombe dans le coma et qui va avoir une journée pour décider si elle vit ou si elle meurt. Donc c'est pas trop facile comme choix j'imagine, mais euh, c'est quelque chose qui pourrait me plaire je pense. Ça dépendrait surtout de l'écriture en fait. Ça dépendra ouais, voilà, de, de l'écriture de l'auteur. On verra bien, après je sais pas trop trop quoi en penser non plus. J'ai pas lu beaucoup d'avis et il me paraît un peu étrange. Je sais qu'Audrey l'a aussi en, dans sa palle puisqu'elle l'a emprunté à la médiathèque. Donc pourquoi pas une lecture commune A voir. Je lirai ensuite, bah autant commencer donc, par là où j'irai, toujours de Gail Forman, là c'est acheté Pocket Jeunesse, il doit valoir à peu près 6 euros. Il n'y a pas le prix mais c'est un catégorie 5, il est tout petit donc voilà. Et là on est dans le point de vue de Adam, le, le petit copain ou l'ex petit copain, je n'en sais rien, je ne veux pas lire la couverture, j'ai horriblement peur de me spoiler et de vous spoiler. Euh, mais là on est dans le, le point de vue de, de Adam, le garçon. Mais j'en sais pas plus, donc euh, 
je saurais pas du tout vous dire, c'est écrit assez gros hein, quand même. Bon, pas trop non plus, mais donc je pense que ça se lirait très vite parce qu'il est très court. Euh, à voir. Et euh, je pense que même si le premier me plaît pas, bah j'hésiterai pas à lire le second puisque sinon je le lirai pas et ça va m'énerver. Je continuerai avec Les Misérables de Victor Hugo, c'est chez Larousse, euh, c'est dans la collection Petit Classique. Je l'ai payé 3 euros parce que en fait, ce qui est l'avantage des classiques, c'est que ça vaut pas du tout cher. Et cette édition est juste magnifique. C'est vraiment une édition que je vous conseille parce que niveau couleur, niveau, niveau solidité, c'est topissime. En plus, vous avez plein de dossiers à la fin et ça, c'est vraiment chouette. Donc, une collection que je vous conseille. La couverture est vraiment magnifique. Ça fait aussi du bien d'avoir une collection de livres classiques qui font attention à leur couverture. Parce que si vous regardez, des fois, les... c'est en train de changer quand même. Il y a vraiment des, cou des couvertures de collections qui sont absolument hideuses. Euh, ça donne pas du tout envie de lire des classiques. Alors déjà qu'il y a ce cliché des adolescents, euh, des lycéens qui ne le lisent pas. Mais en plus, si on leur refourgue des, des immondités à, à lire classiques, ça fait encore moins aimer euh, les classiques pour certains. Et je trouve ça vraiment dommage. Euh, bon bref, j'arrête ma polémique mais voilà, donc c'est l'abrégé pour ceux qui se posent la question parce que je sais que vous me l'avez déjà demandé mais en même temps je me vois mal la lire l'intégrale d'un coup après euh, j'avais vu euh... alors ma culture sur les misérables est vraiment très pauvre et c'est surtout pour ça que je veux le lire parce que tout ce que je connais du misérable c'est euh, la comédie musicale américaine qui est très bien, soit dit en passant et le manga, donc c'est vraiment euh, pas top et vraiment pas très glorieux comme... Euh comme culture mais c'est vraiment un livre qui, qui m'attire sachant que j'adore Victor Hugo même si j'ai pas lu finalement tant de livres que ça euh, j'ai également euh, l'homme qui rit dans ma palle mais euh, je pensais le lire euh, cet été puis je pense que finalement je vais le lire cet hiver parce que c'est un sacré pavé et euh, ayant vu le film qui est lui aussi excellent euh, je pense que ça a plus un livre à, à lire chez soi quand il fait froid et tout ça je, ça peut être vraiment sympa ensuite alors euh, normalement il y a fait un petit calcul à faire, euh, j'en suis sur Livre Addict à 392 livres et pour le 400 e je voulais un peu marquer le coup et du coup c'est l'occasion de sortir de ma palle euh, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles et euh, à travers le miroir donc de Lewis Carroll, c'est la version reliée de Barnes and Noble, euh, non, vous l'avez compris, c'est la version en VO qui est tout simplement un bijou, voilà, elle est vraiment magnifique. Donc je pense que voilà, pour marquer le coup, je le lirai pour euh, le 400 e livre. D'ailleurs, il rentre également dans le challenge. Donc euh, finalement, je pense que voilà, les 15 euh, livres vont se lire très vite. Et ça va être euh, pas plus mal. Sachant qu'en fait, quand on regarde l'histoire de Alice, elle fait que ça. Là. Et à travers le miroir, elle fait ça. Donc euh, après, je suis pas obligée de lire les deux d'un coup. Mais ça peut être vraiment sympa. Euh... Je pense que si je devrais me prendre d'autres livres de cette collection, ça pourrait être vraiment pas mal parce qu'elle est vraiment belle. Et c'est agréable, je trouve, de lire en VO euh, des livres comme ça. Euh, ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas dans ma palle et qui, pour la cause, n'est pas encore sorti, mais que je vais l'acheter sûrement dès sa sortie si je peux. Il s'agit de Revanche de Kate Clark, qui s'est publié chez Robert Laffont dans la collection R et je vous mets la couverture tout de suite. Ah, donc euh, en fait euh, j'aimerais beaucoup beaucoup me le prendre, j'en ai entendu énormément parler sur la blogosphère, euh, il a l'air vraiment sympa, le trailer est juste à tomber, euh, j'ai fait un article sur mon blog donc euh, je mettrai le lien dessous j'imagine, parce que je sais pas encore mettre les liens sur les vidéos, enfin, bref j'apprendrai, hein. tout ça prend, mais pour l'instant ça sera sûrement en barre d'infos, euh, ouais, c'est vraiment une sortie que j'attends, qui sort également le 17 octobre, donc il y a pas mal de sorties le 17 octobre, euh, je vous préviens. Et euh, il fera partie obligatoirement de ma palle d'automne. Ensuite, euh, petite info aussi parce que j'ai oublié, il euh, y a le tome 4 d'Il était une fois qui s'appelle Le vilain petit canard euh, qui sort le 7 novembre et je pense que lui aussi fera partie de ma palle à moins que je trouve le tome 1 et 2 avant. Voilà. Ensuite, je lirai, je continuerai l'automne parce que là j'en ai quand même pas mal des livres mais je pense que ça peut se faire parce que dans une semaine je suis en vacances et les vacances c'est bien pour lire. Alors, me revoilà, je me dépêche parce qu'il n'y a plus de... Je vous explique pourquoi. Euh, donc, je lirai le troisième tome des 7 Royaumes de Cinda Williams Chima, publié chez Castelmore. Une saga fantasy jeunesse que j'adore, que je vous conseille à tout prix et que je compte lire rapidement. 
Je lirai ensuite euh, Long Long Sleep de Anne Tian. Voilà. Euh, c'est chez Candlewick Press. Euh, c'est de la une réécriture de La Belle au Bon Normand. Vous l'avez compris, ça rentre dans mon challenge. Une lecture en VO que j'ai super hâte de découvrir. Euh, version reliée, je l'ai eu pour quelques centimes, c'est n'importe quoi euh, les prix ailleurs, mais tant mieux. Euh, voilà, un euh, livre que j'ai hâte de lire. Voilà. Ensuite, je lirai donc Parayon de Ditchman, c'est chez Robert Laffont, collection R. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'avis négatifs, mais c'est vraiment un livre qui me tente. Je pense que je lirai lui d'ailleurs avant celui-ci, parce que lui il fait plus hiver que lui, et lui il fait plus automne. Donc ça sera une bonne transition pour les deux saisons. Alors, je termine cette vidéo un peu en vitesse, je suis désolée. <coughs> euh, je vous souhaite euh, une très, bon, très bonne semaine du coup. Je pense très fort à vous et on se retrouve très bientôt. Bisous